హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ వెల్కమ్ టు జయపాల్ అండే ఛానల్ ఇవాళ అటు వీడియోలో డిస్కస్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే కాలోజీ నారాయణ రావు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్స్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మరి ఈసారి రూల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి లాస్ట్ టైం రూల్స్ ఏ విధంగా ఉండే అప్పుడు అలాట్మెంట్స్ ఏ విధంగా జరిగినాయి ఇప్పుడు రూల్స్ ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి వీటికి సంబంధించి ఒక క్లారిటీ మీకు ఇవ్వబోతున్నాను కాబట్టి ఈ వీడియోనైతే స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూస్తే ఈ రూల్స్ ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి రూల్స్లో ఏమైనా మార్పులు జరుగుతాయా మరి రూల్స్కు విరుద్ధంగా మనం చేస్తే ఎనాలిటీ ఎలాంటి పెనాలిటీ ఉంటుంది అనేది మనం దీంట్లో డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో మరి ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అదేవిధంగా జైపాల్ అండి డాట్ కామ్ జైపాల్ అండి డాట్ కామ్ అనేది ఈ ఇయర్ మనం కొత్త ఒక వెబ్సైట్ అయితే ఓపెన్ చేసాము దీంట్లో ఏపీ తెలంగాణ ఆల్ ఇండియా కోట ఏపీ తెలంగాణ ఆల్ ఇండియా కోటకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను సో ఇక డైరెక్ట్గా పాయింట్కి వచ్చేస్తే కేఆర్హెచ్ఎస్ వాళ్ళు రీసెంట్గా ఒక సర్కులర్ని వాళ్ళు పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ సర్కులర్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ అడ్మిషన్స్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ అడ్మిషన్స్ అండర్ కంప్లీట్ అథారిటీ కోట గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ జీవో అని చెప్పేసి రూల్స్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ అయితే ఇచ్చారు సో ఈ పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్లో దాదాపు మనకు ట్వంటీ టూ పేజెస్ ఉన్నాయి సేమ్ అదే డాక్యుమెంట్ మన సైట్లో కూడా పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ ట్వంటీ టూ డాక్యుమెంట్లో ఉన్నటువంటి సారాంశం ఏంటి అంటే ఏదైనా సరే అటు ఆల్ ఇండియా కోట అయినా ఇటు ఏపీ స్టేట్ కోట అయినా తెలంగాణ స్టేట్ కోట అయినా ఏదైనా సరే సీట్ బ్లాక్ చేయొద్దు అనే ఉద్దేశం విన్నే ఈ రూల్స్ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో ప్రతి ఒక్కటి జీవో అంటే లోకల్ ఎవరు నాన్ లోకల్ ఎవరు మళ్ళీ దీంట్లో బీసీ ఏబిసిసి వాటికి సంబంధించిన పర్సంటేజెస్ ఏ ఇయర్లో ఏ జీవో వచ్చింది సో మేజర్గా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో ఎన్ని రకాల ప్రాసెస్లు అయితే ఉంటే వాటికి సంబంధించిన జీవోస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంతో పాటు మనకు ఈ ఇయర్ రీసెంట్గా ఒక సర్కులర్ అయితే వచ్చింది ఒకసారి ఆ సర్కులర్ని మనం ఏ రోజు వచ్చింది అనేది చెక్ చేసుకుంటే ఒకసారి చూపించే ప్రయత్నం ట్వంటీ టూ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ఈ ఇయర్ మనకు రిలీజ్ చేశారు సో దీంట్లో ఇన్ రూల్ అని చెప్పేసింది ఆఫ్టర్ సబ్ రూల్ ఆఫ్ ఫైవ్ వన్ ద ఫాలోయింగ్ నో ఫ్రెష్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అని చెప్పేసి సో ఆల్రెడీ టీఎస్కి సంబంధించి మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే టీఎస్ ఎంబీబీఎస్ అని చెప్పేసి మీరు ఆన్లైన్లో సర్చ్ చేసినట్లయితే మనకు ఆల్రెడీ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ అయింది సో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎప్పటి వరకు అనేది లాస్ట్ డేట్ అనేది ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ఎయిటీన్త్ సిక్స్ పిఎం వరకు చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే అవి కన్సిడర్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి అన్నారు గతంలో ఎప్పుడు కూడా అలా జరగలేదు ఓన్లీ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ టైం అని చెప్పేసింది సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు మరి ఇప్పుడు ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే సెకండ్ ఫేజ్కి మరి ఎలా అన్నా అంటే ఇప్పుడు మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నది ఆల్ ఫేజెస్ ఇప్పుడు టీఎస్ నీటి ఎన్ని ఫేజెస్ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నా అన్ని ఫేజెస్ కలిపేసి రిజిస్ట్రేషన్ ఒకటే ఉంటుంది ఎంతమంది అయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళని బేస్ చేసుకొని ఒక మెరిట్ లిస్ట్ ఇస్తారు అదే మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారంగా మనకి ఈ ఫేజెస్ అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ వెబ్ ఆప్షన్స్కు సంబంధించిన ప్రాసెస్ వేరు రిజిస్ట్రేషన్ వేరు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయి మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చేంత వరకు అది రిజిస్ట్రేషన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే ద రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అప్ టు మాప అప్ అండ్ స్టే వేకంట్ రౌండ్ వరకు కూడా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన రూల్ ఏంటంటే మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు అన్న రిజిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు చేసుకున్నాము మరి సెకండ్ ఫేజులో అప్పుడు మేము మర్చిపోయి చేసుకోలేదు సెకండ్ ఫేజులో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు అంటే నో ఛాన్స్ ఎందుకనంటే ఇక్కడ నో ఫ్రెష్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎవరికైతే మరి మీరు ఎంబీబీఎస్ కానీ బీడిఎస్లో కానీ చేరాలనుకుంటున్నారో మీరు చేరుతారా చేరారా పక్కన పెట్టేసింది ఒకవేళ ఆలోచన కనుక ఉంటే సీట్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనం దాని డెసిషన్ బట్టి చూసుకుందాం అనుకున్నా సరే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడే చేసుకోండి సో దాని తర్వాత అయ్యో మనము ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వరకు ఓపెన్ కేటగిరీ వస్తుంది అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేదు ఇప్పుడు చేసుకోవచ్చు అంటే మళ్ళీ మీరే ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఓపెన్
ఓకే ఒకవేళ జాయిన్ కాకపోతే ఏం చేస్తారు కదా మిమ్మల్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టు బ్లాక్ లిస్ట్ మీన్స్ అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ రౌండ్లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టలేదో సెకండ్ రౌండ్కి అవకాశం లేదు ఎవరైతే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ రౌండ్లో పెట్టలేదో సెకండ్ రౌండ్కి అవకాశం లేదు మరి ఫస్ట్ రౌండ్లో మేము వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టామన్నా మాకు సీట్ వచ్చింది మరి జాయిన్ కావాలా వద్దా అనేది ఏ విధంగా డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫస్ట్ రౌండ్లో సీట్ వచ్చింది నేను వెళ్ళి ఖాళీలో రిపోర్ట్ చేశాను సో రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్కి వెళ్ళొచ్చు అంటే అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళొచ్చు సేమ్ మళ్ళీ వెబ్ ఆప్షన్స్ మరి వన్ టైం ఉంటుందా సెకండ్ మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్కి సపరేట్గా ఉంటుందా అనేది మనకు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ రౌండ్లో సీట్ వచ్చింది నేను కాలేజీకి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేశాను మళ్ళీ నాకు సెకండ్ రౌండ్కి అప్గ్రేడేషన్ ఉంది మళ్ళీ నాకు సీట్ వచ్చింది ఇప్పుడు పెనాల్టీ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ రౌండ్లో సీట్ వచ్చిన తర్వాత జాయిన్ కావడం కాకపోవడం మీ ఇష్టం కానీ సెకండ్ రౌండ్ తర్వాత రూల్స్ అనేది చాలా కఠినంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదైనా సరే మీరు ఇక్కడ డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది మనం పెనాల్టీకి వెళ్తున్నామా పెనాల్టీ లేకుండా వెళ్తున్నామా అనేది ఒకసారి ఈ రూల్స్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే మీకే ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇక్కడ ఏ రూల్స్ పెట్టినా అటు ఆల్ ఇండియా కోటాలో రూల్స్ పెట్టినా ఇటు ఏపీ తెలంగాణ ఏ రూల్స్ పెట్టినా కూడా ఎక్కడ కూడా సీట్లు బ్లాక్ కావద్దు ఎక్కడ కూడా సీట్లు డూప్లికేట్ కావద్దు అనే ఉద్దేశమేనే ఈ రూల్స్ పెట్టడం జరిగింది సో ఈ రూల్స్లో ఉన్నటువంటి సారాంశం మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ రౌండ్లో వెబ్ ఆప్షన్స్ అందరు పెట్టుకోవచ్చు ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మెరిట్ లిస్ట్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్లో వస్తారో వాళ్ళు అందరు వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు ఎంబీబీఎస్కి సపరేట్గా వెబ్ ఆప్షన్స్ బీడిఎస్కి సపరేట్గా వెబ్ ఆప్షన్స్ మనకు లాస్ట్ ఇయర్లో ఉండే ఈసారి కూడా అలానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్లో ఏం జరిగింది అంటే ఓన్లీ వన్ టైం వెబ్ ఆప్షన్సే ఉంటాయి వన్ టైం ఒక్కసారి వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే అవే వెబ్ ఆప్షన్స్ సెకండ్ రౌండ్కి ఉంటాయి అవే వెబ్ ఆప్షన్ థర్డ్ రౌండ్కి ఈ విధంగా మూవ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి లాస్ట్ టైం ఒక రూల్ తీసుకొచ్చారు ఏపీలో కూడా సేమ్ రూలు అదే విధంగా జరిగింది అక్కడ ఏం చేశారంటే ఒక్కసారి అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేస్తే లాస్ట్ రౌండ్ వరకు కూడా సేమ్ అవే కంటిన్యూ చేసుకుంటే చూసుకుంటే ఇచ్చారు తెలంగాణలో ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ రౌండ్ తర్వాత ఉన్న పనులకు రూల్ చేంజ్ చేశారు సో దానికి కూడా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ఆ కారణాల చేతనే వాళ్ళు రూల్ చేంజ్ చేశారు మరి ఇప్పుడు ఈ రూల్స్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఫస్ట్ రౌండ్లో వచ్చిన క్యాండిడేట్ సెకండ్ రౌండ్కి ఎలిజిబుల్ కావాలంటే ఫస్ట్ రౌండ్లో ఒకవేళ సీట్ వస్తే ఫస్ట్ రౌండ్లో సీట్ వస్తే రిపోర్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ రౌండ్లో సీట్ వచ్చి రిపోర్ట్ చేస్తే సెకండ్ రౌండ్కి ఎలిజిబిలిటీ అదొక కండిషన్ అండ్ రెండో కండిషన్ ఫస్ట్ రౌండ్లో నాకు సీట్ రాలేదు అంటే నేను ఫస్ట్ రౌండ్లో వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టాను ఫస్ట్ రౌండ్లో వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టాను కానీ నాకు సీట్ రాలేదు మన నేను సెకండ్ ఫేజ్కి ఎలిజిబిలిటీ అంటే ఎలిజిబిలిటీ ఓకే సో ఇక్కడ ఎవరైతే సీట్ వచ్చి కాలేజీలు రిపోర్ట్ చేశారో వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఫస్ట్ రౌండ్లో సీట్ రాని వాళ్ళు కూడా సెకండ్ రౌండ్కి ఎలిజిబిలిటీ ఓకే అంటే థర్డ్ రూల్ ఎవరైతే ఫస్ట్ ఫేజ్లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టలేదు అంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చింది వాళ్ళు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టలేదు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టని వాళ్లకు ఇక మళ్ళీ ఏ రౌండ్ కూడా అవకాశం లేదు అన్నట్టుగానే మనకు ఇక్కడ ఒక సర్కులర్ అయితే రిలీజ్ చేశారు సో ఇక్కడ ఆఫ్టర్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది కౌన్సిలింగ్ అడ్మిటెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు విత్ డ్రా ఫ్రమ్ ది కోర్స్ సో సెకండ్ రౌండ్ తర్వాత అయితే మీరు విత్ డ్రా చేసుకుంటే కనుక మీకు ఎలిజిబిలిటీ కోర్స్ అండ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అప్గ్రేడేషన్ ది సబ్సిక్వెంట్ ఆఫ్ ది కౌన్సిలింగ్ ఆల్ ఇండియా కోటా ఆర్ స్టేట్ కోటా కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ రౌండ్ తర్వాత మనం కనుక విత్ డ్రా చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు సో మీరు ఫస్ట్ రౌండ్లో సీట్ వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ రౌండ్లో సీట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ రౌండ్లో ఒక రూల్ ఉంది సెకండ్ రౌండ్ తర్వాత విత్ డ్రా చేసుకుంటే ఒక రూల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఆప్షన్ పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో ఇక్కడ ఆఫ్టర్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ అడ్మిట్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు విత్ డ్రా ఫ్రమ్ ది కోర్స్ అండ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అప్గ్రేడేషన్ ఇన్ ది సబ్సిక్వెంట్ ఆఫ్ ద ఫీజర్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఆల్ ఇండియా కోటా ఆర్ స్టేట్ కోటా ఆఫ్ ది అడ్మిషన్స్ సో ఈ రూల్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి ఆఫ్టర్ సెకండ్ ఫేజ్ అని చెప్పేసి సో ఇక ద క్యాండిడేట
మామూలుగా లేదు ఈసారి పెనాల్టీ సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంత పెనాల్టీ అవసరమా అంటే ఈ పెనాల్టీ వెనకాల ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు సో అది మన కోసమే చేస్తున్నారు ఎవరైతే కావాలని సీట్ బ్లాక్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళ కోసం ఎందుకంటే కొంతమంది లాస్ట్ ఇయర్లో డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యారు మళ్ళీ ఇక్కడ సీట్ పెట్టేశారు అక్కడ ఏపీలో జాయిన్ అయ్యారు మళ్ళీ ఇక్కడ సీట్ పెట్టారు తెలంగాణ వాళ్ళు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు ఏపీలో సీట్ పెట్టేశారు ఆ విధంగా డూప్లికేషన్స్ చాలా అయినాయి మీరు ప్రీవియస్ వీడియోలు చూసుకుంటే కనుక మీకు ఆ ప్రాసెస్ అంతా అర్థమవుతుంది సో ఎందుకు డూప్లికేట్ అయినాయి అని చెప్పేసి అంటే దానికి కూడా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో మొత్తం మీద అయితే మీరు కనుక కావాలని సీట్ బ్లాకింగ్ చేయడం లేకపోతే ఈ టైం పాస్కి వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టి జాయిన్ కావడం కాకపోవడం ఇలాంటివి ఏమన్నా చేస్తే కనుక ట్వంటీ ల్యాక్స్ రూపీస్ వరకు ఉంది సో మొత్తం మీద ఈ సర్కులర్స్ అన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత ఎవరికైతే ఏబీబీఎస్లో చేరాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అది ఏ కాలేజ్ వచ్చినా సరే అన్న నేను ఖచ్చితంగా ఎంబీబీఎస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా నాకు సీట్ వస్తే ఎక్కడైనా వెళ్తాం అనుకున్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా చేయండి సో అంతేగాని ఈ కాలేజీలు వస్తేనే జాయిన్ అవుతా ఆ కాలేజీలో వస్తే జాయిన్ అవుతా అంటే సో ఇక్కడ మనకు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తారో తెలియదు సో లాస్ట్ టైం ఏం చేశారంటే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసారు అన్ని కాలేజ్ పెట్టమన్నారు వన్ టైం వెబ్ ఆప్షన్స్ అన్నారు మరి ఈసారి వెబ్ ఆప్షన్స్ మనకు నచ్చిన కాలేజీ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ పెట్టేస్తామా అన్ని కాలేజీలు పెట్టేస్తామా మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వస్తే కానీ తెలియదు సో ఇక్కడ ఈ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే సర్కులర్ టోటల్గా ఇంటెన్షన్ అంటే ఎవరైతే సీరియస్గా ఉన్నారో జాయిన్ అవుదామని చెప్పేసి సీరియస్గా ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ది బెస్ట్ రూల్స్ సో అంతేగాని నాకు ఈ కాలేజీలు వస్తేనే చేరుతాను ఆ కాలేజీలు వస్తే చేరుతాను లేకపోతే నేను ఏపీఐ డిసైడ్ చేసుకోలేకపోతున్నా తెలంగాణ డిసైడ్ చేయలేకపోతున్నా ఆల్ ఇండియా కోరినా డిసైడ్ చేయలేకపోతున్నా అంటే ఇది కొంత క్వశ్చన్ మార్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకే కనుక అంటే ఆల్ ఇండియా కోటలో ఒక మంచి కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆల్ ఇండియా కోట అనేది జరుగుతుంది ఆల్ ఇండియా కోటలో మీకు మంచి కాలేజీలో సీట్ వస్తే మీరు అక్కడే జాయిన్ కావచ్చు ఆల్ ఇండియా కోట ద్వారా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆల్ ఇండియా కోట ద్వారా ఉస్మానియా కాలేజ్ ఆల్ ఇండియా కోట ద్వారా గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ ఆల్ ఇండియా కోట బీబీ నగర్ ఎయిమ్స్ సో అలా కూడా చేయిన్ కావచ్చు సో అలా జాయిన్ అయితే మన నష్టం అంటే ఎలాంటి నష్టం ఏం లేదు అంటే మీరు ఆల్ ఇండియా కోటకి వెళ్తే అక్కడ కనుక సీట్ అలాంటి అక్కడే జాయిన్ కావచ్చు మీరు ఏపీలో జాయిన్ అయితే అక్కడే జాయిన్ కావచ్చు తెలంగాణ అంటే తెలంగాణ సో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు జాయిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఈ సీట్ వద్దనుకొని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడము లేకపోతే వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టి జాయిన్ కాకపోవడము ఇలాంటి అయితే అంటే సీటు రాకుండా ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు సీటు వచ్చి జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది లేదు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సీటు నా ఫస్ట్ రౌండ్లో రాలేదు ఈవెన్ సెకండ్ రౌండ్లో రాలేదు అలాంటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎవరికైతే సీటు వచ్చి జాయిన్ కాకపోవడము సీట్ వచ్చి జాయిన్ అయిన తర్వాత విత్డ్రా చేసుకోవడము ఇలాంటి వాళ్ళకే క్వశ్చన్ మార్క్ లాగానే ఉంది తప్ప మిస్ మిగతా సో ఈ రూల్స్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఇచ్చేసారు కానీ మనకు అఫీషియల్గా ఈ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ వస్తే కానీ తెలియదు వన్ టైం వెబ్ ఆప్షన్సా మరి రౌండ్ బై రౌండ్ వెబ్ ఆప్షన్సా అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది తెలియదు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏవైతే రూల్స్ ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ని కొంత మీరు కరెక్ట్గా రీచ్ చేసుకొని మీకు మీరే అర్థం చేసుకొని మొత్తం మీద ఈ రూల్స్ ఎవరికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి అని అంటే ఎవరైతే సీరియస్గా మనం వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుని జాయిన్ అవుదాం వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకుని జాయిన్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళకైతే చాలా బ్రహ్మాండంగా రూల్స్ ఉన్నాయి ఎవరైతే ఈ కాలేజీలో సీట్ వస్తే జాయిన్ అయితే జాయిన్ అయ్యేది లేకపోతే లేదు నేను ఏపీకి వెళ్ళిపోతా నేను ఆల్ ఇండియా కోటాకి వెళ్ళిపోతా లేకపోతే ఇక్కడ తెలంగాణకి వెళ్ళిపోతా ఈ విధంగా డూప్లికేట్ చేసే వాళ్ళకైతే కొంత పనిష్మెంట్ లాగానే ఉంది సో కాబట్టి ఇది అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి మరి ఫ్రీ ఎగ్జిట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏం తెలియదు మనకు అవన్నీ కూడా మళ్ళీ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఒకసారి లాస్ట్ ఇయర్ సంబంధించిన కౌన్సిలింగ్ ఏ విధంగా జరిగింది అనేది తెలుసుకుందాం సో లాస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన కౌన్సిలింగ్ ఏదైతే జరిగిందో ఎన్ని ఫీజెస్ జరిగినాయో ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ ఏపీ ఎంబీబీఎస్ ఏపీ బీడిఎస్ ఆల్ ఇండియా కోటకు సంబంధించినటువంటి అలాట్మెంట్స్ ఎంతమందికి అలాట్మెంట్ జరిగిందో ఆ అలాట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా నేను గ్యాదర్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ వెబ్సైట్లు ఏ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అనేది లాస్ట్లో డిస్కస్ చేస్తాను సో ఆల్రెడీ ఎవరైతే లాగిన్ చేసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో సో ఇక్కడ
अंत पी वन फेज वन सो फेज वन इक आल से सर्चे अब रौंड वन इन सीक्ल अला अपोलो फिफ्टी नईन अयान सी थ्री भास्कर फिफ्टी टू चलमेड आनंद करी नगर सिक्टी सो ई विधा मन को फेज वन को संबंधी अलाक जी मरी फेज वन टोटल फील चेयले मन क्लारटी ले सो इदे मैं फेज टू को चुदा फेज टू की इवे आल कॉलेज सेलैक्सको इप मल्ल सब्चना दाखिल दी डिफरें चुदा सो चक्सक अपोलो सी फाइव अयान नई भास्कर सी फाइव चल मेडो हड्रेड सो मे फेज वन की फेज टू की विधा डिफरें इप्ड फेज वन एन सीट फिल फेज फेज वन एन सीट फिल फेज टू एन सीट फिल सो इक फेज वन चक्सक इन सीट फिल मैं फेज वन कट आफ्त चुदा लास्ट इयर सो दसमे मल्ल सो इक मन अलाट इक होम पेजी के होम पेजी इक स्टेट मेरी स्टेट मेरी सारी मैं एपी क्ली सो एपी आने तेलंगा रूम मैं तेलंगा संबंधी ट्वेंटी ट्वेंटी वन एमबीबीएस फेज वन इत फेज वन ओपन चुनाव फेज वन ओपन आल सैलक्टेको आल क्या सैलक्टेको नो अपेषल कैटगरी वित् स्पेषल कैटगरी तो सर्चा ये सो वित् स्पेषल कैटगरी तो टोटल वील इन सीट फिशार अंटे क एन सीट फिल अंत रौंड वन एन सीट फिल रौंड टू एन सीट फिल इतना मन तेज सो टोटल ट्वेंटी थ्री हंड्रेड अं एटी फाइव वित् स्पेषल कैटगरी अटे एनसीसी क्या लेको सो मरी एन सीट फिल टू थ्री सवन फाइव मैं इदे इदे एमबीबीएस रौंड फाइव रौंड फाइव सैलक्टेक रौंड सिक्स वे मापदी सो दाँटो ओनली फोर फाइव मेबर्स के सीट अलाटी सो रौंड वन एंत मंद अलाटा ट्वेंटी थ्री हड्रेड एटी फाइव सो इपू रौंड फाइव की सैलक्टेक रौंड फाइव वे सर की ईवन रौंड टू नीचे टोटल का हड्रेड पर्सेंट फिल जी सो चेदा रौंड वन की लास्ट रौंड की एंत डिफरें वे चक्स मन को ईडिया वस्तु इदंत स्पेषल कैटगरी का स्पेषल कैटगरी को हड्रेड वन ट्वेंटी सीट्स सपरेट उ सो अभी का मैं चक्स ए थ्री थौज टू हड्रेड एट्टी सैवन सीट वील फिल अटे रौंड रौंड की रौंड रौंड की डिफरें वे सीट फिल मैं इपू रौंड वन कट आफ एंत उदे विधा अटे लास्ट इयर ये विधा रौंड वन जो अदे विधा अब फिल सीट प्रकार फिस्ते मा पथि एंड वन सो ने रौंड फाइव सैलक्टा मल्ल सैलक्टा सो मेरू प्रतीद इकड़े विधा सर्चेनो आलरे रिजिस्टर्ड यूजर्स एवरो इदे विधा सर्चे से चक्क प्रयत्न चेयरि इक टीएस को संबंधी अलाट्ट कौंट रौंड वैज़ाई एपी की संबंधी अलाट्ट रौंड वैज़ाई सोसारी एमबीबीएस रौंड वन सैलक्ट पी वन सैलक्टेको आल से सैलक्टेको आल क्या सैलक्टेको नो स्पेषल कैटगरी सैलान सो इन चक्म रौंड वन ये कॉलेज एंत कट आफ कैटगरी वैज्ञा एंत कट आफ विधा सर्च चेयरने दीं क्लीयर का इंकोक सारी एक्सप्लेन चाल मंद अदे क्वेश्चन चस्ता सो इकर्तपेको इक सर्च बार ए सर्च बार ये विधा सर्च चेयरेंटे कावास कंटंट इच्छे मल्ल स्पेस इच्छे मल्ल कंटंट इवानी सो इक ने ओपन इकड़ ओपन उवाल इकड़े ये कॉलम पैन क्ली असेंग डिसे सो इक इकड़े ओपन ओपन सो ओपन अंदा एनक आ ओपन अने दींट उ ओपन सैलक्टा ओपन सैलक्टी इक आलिया संबंधी यांक नैन असेंग डिसेंग पटेशा असेंग डिसे मरी इप रौं वन इधी पी वन अटे फेज वन फेज वन आलिया यांक सी वन थौज के कट आफ अपट मार्कल कैक्सक फाइव सिक्सटी अंत रौंड वन ओपन कैटगरी फाइव सिक्सटी के कट आफारी हाल टिकेट पैन क्ली मैं ईन को संबंधी प्रासेस ये विधा जी इकड़ी चक्टे टीएस नीक रौंड वन टीआरआर कॉलेजी वे तरवा ईन की ए कॉलेज वे ममता कॉलेज फेज टू फेज थ्री फेज फोर फेज फाइव वरकू अदे ममता कॉलेज आटोमेट अग्रेड अन्ट 
सो रौं थ्री वर्क आटोमेट अपग्रेडेस रौं फोन मल्ल वेब आपशन सो सो इधा अटे रौं वन सीट वे रौं टू सीट वे सो इनको रौं वन की फाइव सिक्सटीन वो मार्कल के कटाफन मर इन एंत कटाफ सेम हाइस्ट अदे प्रासे सो इस फाइव हंड्रेड का लेते फोर नई सो का रौं वन कटाफ मतना मन टेन अयो रौं वन सीट रे रौं टू सीट राान वाल एलजिबिटी अभी आलरे क्लियर एक्सप्लेन चसान सो काबी दाने इबंधी पड़कें सो मल्ल वेब आपशन मुझे मन को नोटिफिकेशन वस्तु दिन मल्ल क्लियर एक्सप्लेन ओके रौं वन के संबंधी अना ओपेन अवतु मे एस मे एस अंत एस की संबंधी फोर थर्ट सूरभ कॉलेज लेदा मे एस एस की संबंधी फोर सी वन अना लेदा मे बीसी बीसी फोर सी इदंत रौं वन के लेदा मे बीसी बी फाइव नाट अना लेदा मे बीसी फोर ट्वेंटी फाइव अना लेदा मे बीसी डी फाइव नाट नईन लेदान मे मैनारटी मैनारट मैनारटी की संबंधी चक्स अया फोर सी फाइव सो इदंत रौं वन के संबंध रौं वन एन सीटें फिलो ए फिलो अम जी अने प्रयत्न चुके मेरी सारी रौं वन एन फिलो रौं टू एन फिलो ये विधा उ मैं आया रौं वन फोर सी फाइव की आया कैंडेट मेरी विधा मूव चेक फस्ट फेज आया नैक्स्ट आज साधन कॉलेज फेज टू फेज थ्री मल्ल तिरी अगे अपग्रेड तरह प्रतिमा मेडिकल कॉलेज फोर्थ रौं फिफ्त रौं की विधा मूव का जरिए सो रौ वन सीट वैंडेट के खच अग्रेडेशन जो अंत अब तक फिर अने क्लारी ले मैं इदे रक इन कोई सीट फिसे कोई सीट आपे एम जो मरी इन फोर थौज सीट चेंज उड़ा बोत मन ए कैटगरी फोर थौज की फोर थौज फिलारा थ्री थौज फिलारा अने मन वे चूड़े सो येमें सर इकड़ेवते मैं रूल्स वो आ रूल्स क्लीयर का चुकने प्रयत्न चेक इक इलां रिपोर्ट्स मेरे को इलां रिपोर्ट्स मेरे को जयपाल अटे डाट काम यूजर् पासवर्ड का मैं यूजर् पासवर्ड का न्यू रिजिस्ट्रेषन अंटेवर फोर्सफुल आलरे रौं वन क्लारी इच्छे ये विधा कटाफ लेदा मेमू इकड़ा रिपोर्ट बा यह मैनारटी अयान एंत कटाफ चक्म सो इक अयान अया चक्को अयान लेदा ओपन कैटगरी गांधी एंत कटाफ फस्ट ओपन इक ओपन जी एंड डी गांधी इकड़ सर्चे रावे सर्चे वस्ते आटोमेट वस्तु सो इक कॉलेज को गांधी गांधी एंत कटाफ सिक्स थर्ट सस्ट रौं कटाफ लेदा ना अवाल सो अपोलो चक्सक इक चक्स फाइव एटी टू की अपोलो फस्ट रौं कटाफ सैकंड रौंड तक थर्ड रौंड यह विधा सर्चेकोनी रौंड इला जरिए प्रयत्न चुनाव टाप कॉलेज कटाफ्स तेड़ एम उ टाप कॉलेज कटाफ्स तेड़ उ अंत स्टेट यांक डिपेंड्सको चक्स मेरी यांक डिपेंड्सको चक्स एंटे स्टेट मेरी वस्तने क्लारी वस्तु सो मार्क को फाइव हंड्रेड एबो कथ वे फाइव हंड्रेड बिल्कुल कथ वे काबी सो मेरी यांक तरह डेफ मल्ल क्लारी इच्छे प्रयत्न सो विधा सर्चे को मैं इलांट वे सैटर रिजिस्ट्रेषन चुस्काले सो दीन एनकाल इंत चाहे सो दीन एनकाल कष्ट वे सैट मेट कमेन मेट कैसी पीडीएफ एपी तेलंगा आल इंडिया कोट अच्छे इक डाटा तसको दाखिल दी एला डूप्लीकेट फस्ट रौं एक् सैकंड रौं एक् बीडीएस एक् एमबीबीएस अभी रकल रिपोर्ट की चाल टाइम सो आइम ने मेजर चुस्को वे सैट मेट कोमेन मेट कारज जी सो दिन अर्थम चुस्क सो दाने दृष्टि में उको हंड्रेड रूप चारजे सो इक न्यू रिजिस्ट्रेशन क्ली फाम अने ओपन अीं सर्वीस उड़ेको इकड़ेदे क्यूआर को क्यूआर को नीट स्का पेमेंट रिसीप्टे रिजिस्ट्रेषन प्रासेस अटैची सब्मेटे वितिंग ट्वेंटी फोर अवर्स मेल ऐड की यूजर नेम पासवर्ड रात जरूर आ यूजर नेम ने पासवर्ड बेजी लागे सर्चे अवकाश उबी चक्वे इपड़क रिजिस्ट्रेषनको लागि की संबंधी समस्या कंटे टेक्निकल लागि की संबंधी समस्या आलरे रिजिस्टर्ड कैंडेट मैं संबंधी एवं रिजिस्ट्रेषन डीटेल्स उन्यो नीट रूल नंबर नीट को संबंधी मोबाइल नंबर इमेल ऐडी नेम अवी मेल पेमेंट रिसीप्ट सैंडे क्रास्फे मैं मल्ल 
మెయిల్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు మెయిల్ ఐడి కరెక్ట్గా ఇవ్వండి మీరు ఏదైతే రిజిస్టర్ మెయిల్ చేసుకుంటారో దానికే యూజ్ అనే పాస్వర్డ్ వస్తుంది ఇంకా ఏమైనా టెక్నికల్గా ఇష్యూస్ ఉంటే ఇక జైపాల్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఫోర్ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనుకుంది సో దానికి మీరు మెయిల్ చేసే ఏమైనా సమస్యలు కనుక ఉంటే లాగిన్కి సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటే మీరు తెలుసుకున్న ప్రాథమిక చేయొచ్చు మరి ఇంత కష్టపడి ఒక వీడియో చేసేటప్పుడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి కేవలం లైక్ ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తే యూస్ఫుల్ అనిపిస్తేనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి ఎవరిని కూడా నేను ఫోర్స్ఫుల్ చేయట్లేదు మీకు నచ్చితే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి లేదంటే వాళ్ళు పెట్టేసేయండి సో ఛానల్ అయితే కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి రౌండ్ రౌండ్కి ఏం జరుగుతుంది మరి వెబ్ ఆప్షన్స్కి వచ్చిన తర్వాత మనకు అప్పటి రూల్స్ ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి ఏపీ తెలంగాణ ఆల్ ఇండియా కోటకు సంబంధించిన ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీ దాకా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో ఏదైనా సర్క్యులర్స్ ఉంటే ఇక్కడ త్రీ స్టేట్ అంటే ఆల్ ఇండియా కోట ఏపీ తెలంగాణ వీటికి సంబంధించి ఏ సర్క్యులర్స్ ఉన్నా కూడా మనం సింగిల్ వెబ్సైట్ని చెక్ చేసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు కాబట్టి మరి మన వెబ్సైట్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి అదేవిధంగా మన సైట్ని కూడా ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ జై హింద్